亲戚想借我的新房来结婚，被拒绝后，竟然趁我不在撬开房门摆婚宴。新房终于完工了，密实半年，花了近百万。看着眼前的装修成果，我还是挺满意的。这时传来一阵门铃声，我打开门一看，外面站着三个陌生人。你们找谁？哎呀，你就是小苦吧？我是你王神，小时候我还抱过你嘞。后面那是我儿子和儿媳，我听完一脸的疑惑，于是打电话去问我老爸。你说的应该是王翠花，她是你二爷爷的三儿媳，咱们搬家后就没联系了。前几天我回老家祭祖，正巧碰上就聊了几句。他知道你在市里买了房子，就问了地址，说是去看看你。我还以为是开玩笑，没想到真去了。听老爸说完，我也感觉莫名其妙。我们家和这个王翠花根本就没啥交情。二十年前爷爷过世后，我们就搬离了老家，之后便再也没见过。刚放下电话，我就错愕地发现那三人不知道啥时候进到了家里面，正满屋乱窜，还在点评装修。我觉得这装修不太行，客厅应该摆上红木家具的，那房间才叫难看。一堆小孩子玩的游戏机，白瞎这么大的面积，装成书房多亮堂。感情这三人把房子当成自己家了，当着他这个主人的面在批判装修，我顿时有点不悦了。嘿，我说你们干什么呢？不经我允许就进房间乱看，还胡乱批判，你们这样礼貌吗？哎呀，都是自家亲戚，还那么见外干啥？那就不说这个了。你这个房子多少面积啊？两百一十平，怎么了？嗯，那是够宽敞了，到时候客厅里摆个四五桌，几个卧室把床挪一下也能摆个好几桌，应该够了。看着王翠花和她儿子正旁若无人地商量着，把我都整懵逼了。你们先停一下，这是我家，你们要干什么？是这么回事，我儿子和儿媳妇马上要结婚了，想借你的房子办酒席，顺便在这里洞房住两天。啥？借房子办酒席？我听完感觉难以置信，这家人怕不是脑子有问题吧？你儿子结婚住酒店啊，住我房子干啥？酒店内不是贵吗？那什么也不白住你的，回头你不用随礼了，我们还给你包个两百的红包，算是租你房子的钱了。我现在可以确定了，这王翠花脑子确实有泡，不知道哪家医院没治疗结束就把她放出来了。我当即怒斥道：“你脑子没事吧？房子不借，请你们立刻出去。”这时王翠花的儿子不乐意了：“小逼崽子，我警告你，嘴巴给我放干净点。”瞧你那小气样，不就一个小破平层吗？又不是什么大别墅，看把你牛的！年纪轻轻没点人情味。此时的我已经是火冒三丈，滚蛋，否则我就要叫保安了。这三人听到我要叫保安，这才骂骂咧咧的走了出去。小崽子，我们借你房是看得起你，真是不识好歹。我也懒得废话，直接关门，世界总算清静了。三天后，我正准备去新房子收拾一下，打算过两天就搬进去。刚出电梯就看到走廊贴满了喜字，我还觉得挺稀奇。难道是邻居在结婚？当走到自家门口，我直接愣住了。只见自己家房门敞开，房间里面到处都是人，客厅摆放着一张张的饭桌，都是残羹冷炙。我甩了甩头，一度怀疑是不是自己走错了。突然，我想到了什么，难道？于是我急忙走了进去，看到那熟悉的装修，无比确认这就是自己的家。此时的我彻底傻眼了，原本精心装修的家里，现在已是一片狼藉。屋内垃圾遍地，整洁的墙面被几个孩子涂鸦了一堆奇怪的图案。朋友从国外寄过来的手工地毯被醉鬼涂上了黄黄的污渍，四万买的真皮沙发已经被烟头烫出了好几个大洞。我愤怒地抓住一个醉汉，问道：“你们是谁？为什么进我家？”醉汉醉醺醺说道：“什么你家？这不是王翠花儿子的新房吗？我们来喝喜酒的。”王翠花，我咬着牙念出这个名字。现在真相大白，我没同意借房，他居然撬开房门私自进来了，还把家里糟蹋成这个样子。我迅速冷静下来，掏出手机开始拍摄每一个屋子。主次卧都摆了桌子，不仅杯盘一地，还有几个醉汉在床上打着呼噜。我新买的床单也已经成了抹布，扔在了地上。来到了电竞房，我瞪大眼睛，杀心都起来了。这里被破坏的更为严重。本来摆成一排的游戏机全都不翼而飞了，地法的手办也被毁得面目全非。那台一百寸的尼索高刷电视也出现了裂痕。有个熊孩子还将尼索耳机掰开，用电线拴了当流星锤在甩着玩。这每一处的情形都让我血压飙升。还不止于此，我高价购买的全家桶电脑机箱也被打开了。里面的四零九零显卡不翼而飞，还有四根皇家内存和固态硬盘等配件全不见了踪影。
。很显然，这绝对不是熊孩子干的，而是懂行的人给顺手牵羊了，专挑价值高的偷。我强忍着怒火走到门口，拨通了报警电话。你好，我家里遭受了非法入侵，对方在我家里打砸偷抢，财物损失巨大。他们有几十号人，你们需要多派点人过来。上级说道，亲戚趁我不在，竟然撬开了我新装修的房子，用来结婚摆喜宴。我发现后，直接拨打了报警电话。你好，我家里遭受了非法入侵，一伙人在我家里打砸偷抢，形同土匪，请你们快点过来。接着我朝屋内大吼一声：“王翠花，还有你那儿子，给我滚出来！”这一喊，屋里立刻冲出两个醉汉，一人手里拿个酒瓶，指着我威胁道：“你是谁？敢这么对新人一家说话？坏了喜气，老子弄死你！”癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！你问我是谁？我是这房子的主人。胡扯！这房子是我大侄子的新房，怎么成你的了？和你说不着，让王翠花滚出来！这时从里面走出来一个老妇女，正是王翠花。谁呀、啊？大喜的日子在这里大呼小叫，成何体统？我冷笑道：“你可真是好胆量！我不同意借房，你居然敢自己撬锁进来！”周围王家的亲属这才知道，原来房子不是王翠花儿子的。王翠花一脸的不悦：“小声点，不就借你房子用两天吗？看你小气的！”我们多一天也不住，你过两天再来吧。我直接被气乐了，我的房子让我离开，你是脑子进水了吧？我这新房子一天没住就被糟蹋成这样，还损坏了那么多东西，你负得起责吗？看你说的，不就打了几个瓶瓶罐罐吗？回头多赔你两百，自己买点得了。都是自家亲戚，包含一点。来，神给你喜糖吃。我一把打飞他手里的糖，冷哼道：“两百，怕是你再添三个零也不够赔的。”这时，王家一个亲属开口道：“王姐，你这确实有点过了。我看房间里的大电视都让孩子砸坏了，墙上还都是污渍，两百肯定不够。”王翠花却不以为然：“电视简单，把我家那个大屁股电视赔给你总行了吧？ What? 我家那电视可是进口的，多少年了都没坏，比你那壁挂电视质量好多了。墙面脏了，弄点水擦一下不就行了？反正过几年也会弄脏的。”我听完愣住了，世上居然还有这么不要脸的人，今天算长见识了。不说别的，我买这台高刷电视就花了五万，你觉得够赔吗？啥？一台电视要五万？你可真能吹！你那电视是金子做的还是银子做的？想讹我是吧？老娘可不是好欺负的。这时新郎官走了出来，正是王翠花的儿子赖宝庆。看到是我，他瞬间怒了：“小逼崽子，敢在这里闹事！各位亲戚，和我一起揍他！”酒壮怂人胆。旁边那两个醉汉估计也是喝大了脑子不清醒，三人上来就要对我动粗。赖宝庆先出手，老子让你闹事！我直接一个闪身，然后反手就是一巴掌，抽得赖宝庆直冒金星。这一巴掌像是捅了马蜂窝一样。还有王法吗？还有法律吗？王翠花等亲属都嚎叫着要揍我，都给我住手！就在此时，后方冲过来几个鼠鼠，一来就挡在了我前面。那两个喝大了的醉汉还想冲击鼠鼠阵地，结果几下就被按在了地上。王翠花一伙人顿时被吓得不敢吱声了。怎么回事？是谁报的警？我连忙举手把事情原委跟鼠鼠说了一遍。鼠鼠点头道：“都跟我回局里说。”王翠花却不乐意了：“不行，我们大喜的日子怎么能去那种地方要犯忌讳的？”鼠鼠可不惯着他，多次劝告无果后，便以妨碍公务的罪名，直接把他铐了回去。警局内，事件的双方开始对峙。我先说明了我的损失情况：进口手工地毯两万八，真皮沙发四万，高刷电视五万，限量版地法手办二十三万。我刚说了个开头，对面的王翠花就叫上了：“鼠鼠同志，你都听见了，这明显就是讹诈！哪有这么贵的家具？还有那个叫啥手办的，居然要二十多万！”那不就是找不到对象的那些光棍买的那个充气的塑料媳妇吗？也不嫌害臊，两百我都嫌多。王翠花的儿子赖宝庆也帮腔道：“他不仅敲诈我们，还把我打伤了，我要验伤，我要告他。”鼠鼠看着我问道：“他的脸是你打伤的吗？”“没错，但我这是正当防卫，是他先拿着酒瓶来砸我，暴力意图明显，我不得已才进行了反击。我这有视频证据。”说完，我掏出手机，播放视频证据给鼠鼠看。当时动手的时候，我就打开了手机摄像，果然有先见之明。鼠鼠看完点了点头。你说的那些物品的金额有证明材料吗？当然有。于是我又在手机里翻出购买记录，还有电子发票等材料。鼠鼠确认无误后问道：“那你先大概估个数，你的损失金额是多少？”嗯，这个估不准，因为有的收藏品是无价的。
但保守估计，怎么也有上百万吧。我这话一出，直接把王翠花一家吓懵了。什么上百万？你可真敢狮子大开口？狮子都不足以形容的，是河马大开口还差不多。我冷笑道：“真是无知者无畏，等着赔偿和法院传票吧。还有你的那些偷我电脑配件的亲属，一个都跑不了。”这时，我的好兄弟龙律师打来了电话：“十八，我听说你又进去了。”咋回事？于是我把事情原委给他说了一遍。龙律师听完自信一笑：“这案子你赢定了，区别只是你想要赔偿，还是让对方判刑。”小孩子才做选择，我当然是全都要。上级说道：“亲戚趁我不在，竟然撬开了我新装修的房子，用来结婚摆喜宴。”我二话不说，直接报警。属鼠同志，经过初步估算，我房子内的损失金额保守估计得有上百万。什么上百万？你可真敢狮子大开口！鼠鼠，他这是讹诈，是诈骗，快把他关起来！鼠鼠没搭理这对法盲母子，因为数额巨大，此案已归为刑事案件。苦先生，你去那边做完笔录就可以走了，以后有事再通知你。王翠花看到我走了，也招呼他儿子一起走。儿子，走，咱们也回去。那小逼崽子坏了咱家的喜事，回去让他好看。你们俩不能走。嗯、王翠花一脸的错愕，凭什么？那个诈骗犯都可以走，我们为啥不能走？鼠鼠也很无语，这一家法盲自己犯了多大的事都不知道，真是要命！你们还不知道犯了法吗？借个房子犯什么法？在我们老家办红白喜事，都是借邻居和亲戚的房子，最多给两包烟就行了，哪里犯法了？那是别人同意了，但是苦先生没同意借房给你们，你们这就是私闯民宅，情节严重会处以三年以下有期徒刑，况且这次破坏财物数额在百万以上。你们准备筹钱吧，争取得到别人的谅解。赖宝庆一听，顿时吓得双腿发软，一屁股坐倒在地上。王翠花到底是年纪大，见过点世面，她当即扯谎道：“这是污蔑，她口头同意我们借房了。”那跟我说不着，对方要起诉你们，去法庭上说吧。鼠鼠说完就走了。王翠花愣在了原地，她到现在还不明白咋借个房结婚，事情会这么严重。没多久，鼠鼠那边传来了消息。经过调查，发现偷拿电脑配件和游戏机的是王翠花的两个侄子，以案盗窃罪逮捕了。还有那两个袭击鼠鼠的醉汉也被拘留了。很快就到了开庭审理的日子，因为我不同意庭外和解，所以直接进入到了庭审过程。法官阁下，我代表原告苦十八对被告王翠花及其儿子儿媳提起诉讼。经计算，被告需赔偿原告经济损失共计一百零八万。龙律师出示了各种证据，有装修付款单据，还有各种家具家电的购买凭证、发票等等，总计一百零八万。奇怪的是，王翠花拒绝了法律援助的指派律师，而是选择自己为自己辩护。他的辩护方法非常直接，一下跪在地上，鼻涕一把泪一把的开始哭诉：“小苦啊，咱们可是亲戚啊，是我老太婆不懂事，你就原谅我这一次吧。”原谅你是法律的事，我的任务就是送你去接受法律的审判。王翠花见办可怜没用，只能开始试图减轻自己的罪行。我只是撬开了门，并没有破坏里面的东西和装修。那一百万应该是谁破坏的，就让谁赔偿。这一下顿时把台下旁听的王家亲属得罪了，他们当即大骂道：“王翠花，你还有良心吗？是你邀请我们去参加婚礼的，还说尽管带上家人和孩子来看看你儿子买的大平层。”现在居然还怪到我们头上来了，真是打肿脸充胖子。就是孩子当时弄坏家具的时候，我们就跟你道歉了。你自己说没事，还说今天喜气，让大家随便在家里玩，这才造成了最后的局面。好家伙，这直接就上演了一场现实版的众叛亲离。法官见状大喊肃静，王家的亲属这才安静下来。现在事实清楚了，就看接下来怎么量刑。如果王翠花认罪表现好，并且积极赔偿，那么量刑就会减少。结果王翠花却不肯把握这个机会，她一直哭诉自己家没钱，儿子结婚的彩礼都是借的，还说儿媳妇家狮子大开口，要了十八万八的彩礼，这可把儿媳妇气坏了，当场就和她的奇葩婆婆开撕，婆媳俩差点打了起来，被鼠鼠拉开才结束。作为被告的儿子赖宝庆也开始了哭诉，说自己在工厂拧螺丝，月薪只有三千多，无力承担高达百万的赔偿。王翠花一家都没有什么像样的财产，乡下一栋老房子也不值钱，没有可以冻结拍卖的财物，短时间怕是无法偿还了。最后，法官做出了宣判：被告王翠花在原告明确表示不同意的情况下，自意闯入原告家中大摆喜宴。期间造成装修及财务损失金额高达一百零八万，应无力偿还。现判决如下。
，被告王翠花犯非法入侵住宅罪，故意毁坏财物罪，且情节恶劣，判处有期徒刑八年。其子赖宝庆作为既得利益者，没有及时阻止其母的非法行为，属于从犯，判处有期徒刑三年。儿媳葛倩倩判处有期徒刑一年，缓期一年执行。法官宣判完，王翠花母子一下子瘫坐在地上。儿媳葛倩倩怒吼道：“我要离婚，这个家都是杀鼻窝囊废！”台下的王家亲属也嚷嚷着要和王翠花断绝关系，因为部分物品是他们的小孩损坏的。作为小孩的监护人，当然也要承担一部分赔偿。赖宝庆由新郎关伦为阶下囚，老婆也跑了，顿时崩溃大哭，开始大骂自己的母亲：“都是你，非要去占人家的房子干什么？”我媳妇都没了，活着还有什么意思？崩溃的母子俩被叔叔带了下去，迎接他们的将是法律的制裁。即使以后出来了，也得继续工作来赔偿。回到家，看着屋内一片狼藉，我很是头疼。这时传来一阵门铃声，我疑惑地打开了门。苦先生，对吧？我是物业中心的王彪，麻烦你交一下这个月的物业管理费。嗯，我愣了一下，物业中心，你不来我都差点把你们忘了。果然是干啥啥不行，收费第一名。兄弟们又来活了，续接上集。亲戚趁我不在，竟撬开了我的新房，用来结婚摆喜宴。物业毫无作为，还敢上门收取物业费？苦先生对吧？我是物业中心的王彪，麻烦你交一下这个月的物业管理费。嗯，我愣了一下，物业中心，你来的正好，你自己看看，我家都被糟蹋成啥样了。一伙外来人员撬开了我家大门，在这里大摆喜宴。你们物业中心是不是应该给我一个合理的解释？王翠花一伙人在我家摆了两天的婚宴，物业非但未能及时制止，甚至连一个通知电话都没打给我。现在倒好，居然还有脸过来向我收取物业费。王彪往屋内扫了一眼，平静说道：“苦先生，我看你家也没出现什么大问题啊。”我直接被逗乐了。那我请问一下，怎么样才能算有问题呢？还是说他们把我房子给烧了才能算有问题吗？那你是家里被盗窃了，还是怎么的了？我的门锁被撬了，家居遭到了不同程度的损坏，还有一些贵重物品也被偷了。你们身为小区管理人员，难道没有责任吗？既然你被入室盗窃了，那你为什么不报警呢？找警察帮忙不就行了？我血压瞬间就上来了，有事就让我去报警。那么，请问我要你们做什么？每个月交八百多的物业费，我拿去买排骨，它不香吗？王彪一时被我怼得哑口无言。你的这个问题，我回去会向公司反映的。那你现在先付一下我们这个月的物业管理费吧，一共是八百四十块，现金还是扫码？说来说去，他就是为了这个月的物业管理费。开始想甩锅给警察，现在又甩给了公司。你可以走了。我认为这件事，你们物业存在严重的失职行为，所以从现在开始，我将停止缴纳物业费。什么？王彪一下愣住了。小子，我劝你不要太过分了。这个小区所有人都得交物业费，没有一个是例外。既然没有，那我也不介意成为这个例外。说完，我直接关上了门。王彪顿时恼羞成怒：“你家被撬，关我们什么事？一个月也就收你几百块，难道还得专门给你家派个人看门不成？你最好把钱给老子交了，要是害得老子没评上这个月的优秀员工，老子跟你没完。”真行啊，还敢威胁我？这就是我花钱请来的物业服务。我感觉他不是来收物业费的，更像是来收保护费的。第二天，我便来到了物业中心，打算找物业经理协商一下赔偿的问题，顺便投诉昨天那个王彪。于是我把事情的经过跟前台讲了一遍。好的，苦先生，这件事我会尽快反馈给公司领导，您先回去等消息吧。啥？又是反馈？不用你反馈，把你们经理叫来，我自己跟他谈。这位前台似乎已经身经百战，各种借口张嘴就来。我们经理现在不在这里，那他什么时候回来？我在这里等他。这个我也不确定，因为他去外地出差了。我瞬间来火了，跟我来这套是吧？那就打他手机，你可别告诉我你没他的手机号码。前台也没想到我这么头铁，只能给物业经理打去了电话，把事情跟经理讲述了一遍。是这样的，苦先生，我们经理他正在开会，现在不方便跟您通话，您还是先回去等我们的消息吧。我怒极而笑，不用了，看来还是我太温柔了。回到家的我，直接拨通了好兄弟龙律师的电话，我要起诉物业，我要让他们赔钱。没问题，我帮你捋一捋。首先，物业公司有这个义务为业主提供安全保障。那么，王翠花一伙外来人员为什么能在你们小区自由进出呢？所以，只要你能找到物业安保失职的证据，咱们就可以起诉物业。
我建议你先搞清楚王翠花一伙人是怎么进入你们小区里的。哦，听完我恍然大悟，于是给叔叔打去了电话。没一会，叔叔就传来了好消息。据王翠花那位盗窃的侄子交代，原来王翠花众人之所以能够自由地进出我们小区，是因为她给小区门禁保安送了一条烟，那条烟还是这位侄子跑腿购买的。很快，叔叔就赶了过来，跟我一起去小区保安室调取事发当日的监控。只见监控视频中，王翠花正一脸讨好似的给一位保安递过去一条烟。叔叔指着屏幕问道：“收香烟的这个保安是谁？”保安小哥颤颤巍巍说道：“他，他是我们的保安队长王彪，叔叔同志，这不关我的事，烟是王彪收的，他就给我抽了两根，剩下的他全锁自己抽屉里了。”好家伙，又是这个王彪！现在别说优秀员工了，我看他能不能保住工作都难说。现在人证物证俱在，我立刻就联系了龙律师起诉物业。没多久，收到消息的物业经理给我打来了电话，意思是想协商一下，我直接以其人之道还治其人之身。不好意思，我现在在开会，不方便通话，有什么事法庭上说吧。很快就开庭了，铁一般的证据，加上纵横职场十年而未尝一败的龙律师，宣判结果毫无悬念。被告方杀掉物业公司，作为原告苦十八的小区管理者，未能履行安全保障义务。事发当日，其安保人员存在严重的失职行为，现判决如下。被告方杀掉物业公司，需承担原告苦十八的经济损失，共计三十二点四万元。庭审结束后，回到物业中心的经理把王彪骂了个狗血淋头。姐夫，你消消气，我也没想到那个小逼崽子会这么狠。我不是说了吗？在这里别叫我姐夫。是是，经理，那我这个月的优秀员工，你害得老子晋升机会都丢了，还想评优秀员工？你哥们要是再敢给我捅娄子，那就滚回乡下老家挑粪去。挨了一顿臭骂的王彪不敢对他的姐夫经理有任何不满，只能把气撒到了我头上。小逼崽子，你害得老子没评上优秀员工，老子让你在这个小区住不下去。前面说到，亲戚趁我不在，静悄开了我的新房，用来结婚摆喜宴。我直接起诉物业，索赔三十二万。物业败诉后，王彪一直对我怀恨在心。小逼崽子，老子让你在这个小区住不下去。这天我正在家里上网学习，突然屏幕一黑，居然停电了。于是我去物业管理处了解情况，进门就看到几个人在打扑克，其中一位正是王彪。我突然想到什么，难道是这个王彪搞的鬼？于是我掏出手机，打开了录音，以备不时之需。你们好，我家里停电了，麻烦你们帮我检查一下电路。王彪像是知道我会来似的，头也不抬的说道：“你家电路有问题，跟我们有什么关系？”你自己去找电工修吧。你们身为这里的物业管理，帮业主处理问题，这不是应该的吗？既然你是这里的业主，那麻烦你把物业费交一下。对了，现在必须年付，一共一万零八十。你把钱交了，我马上帮你把电路弄好。我现在可以确定，家里之所以会停电，就是这个王彪搞的鬼。不交物业费就关电闸，这是物业常用的伎俩。上次在法庭就说好了，你们物业的赔偿款什么时候到位，那我就什么时候交物业费。那我管不着，不交物业费，你就不是我们服务的人群。行，你的意思是不管了，对吧？不管就不管，你能把我咋地？我强忍着心中的怒火，我家电路是跟小区的电箱连在一起的，那你把这里的电箱位置告诉我，我自己处理。不知道，自己去找，别他妈打扰我们打牌。赶紧出牌！昨天给我马子买了条金链子，今天我非得把这钱赢回来不可。我微微一笑，很好，希望你等会还能这么硬气。说完这句话，我转身就离开了。看到我走了，王彪一脸的得意，不交物业费还想在这里住，没门！彪哥，他就是起诉我们物业的那个小子吧？可不是吗？害得老子差点工作都丢了，老子非整死他不可。等会下班，你去把他的水闸也关了。这大热天的没水没电，我看他能坚持多久。彪哥，你这也太狠了吧！不过我喜欢。回到家的我直接掏出了手机。你好，我要举报我们这里有人聚众赌博。我是谁？请叫我雷轰。很快，叔叔就抵达了现场。看到几位叔叔冲了进来，王彪一伙人被吓得不轻。叔叔同志，请问有什么事吗？我们接到举报，你们在这里聚众赌博。王彪一下愣住了。叔叔同志，是不是有哪里误会了？我们就是打打扑克，随便娱乐一下而已。叔叔眉头一皱，娱乐是吧？随即掏出手机播放一段录音，赶紧出牌。昨天给我马子买了条金链子，今天我非得把这钱赢回来不可。这话是你说的对吧？王彪有点慌了。
，是，是我说的。请问这有什么问题吗？那就说明你们打牌是以盈利为目的。现在请你们出具赌资，配合我们调查，否则我们将对你们进行搜身检查。彪彪哥，咱们还是招了吧。我听说搜身连内裤都得脱。王彪顿时菊花一紧，吓得满脸惨白。于是几个人把赌博的事实全部给交代了。因为赌资不算特别大，而且还是初犯，叔叔只是给他们每人开了一张罚单。这次是警告，如果再犯，可不是这么简单的处罚了。赌博害了多少人，你们不清楚吗？一旦沾染，很可能会毁了人的一生。王彪松了一口气，比起进局子开罚单已经算好的了。是是是，叔叔同志，我们不会再赌了。我发誓，这辈子与赌博不共戴天。随后，叔叔对几人严厉的警告了几句，便离开了现场。奶奶的，到底是哪个王八蛋干的？居然录音举报我们，还能是谁？肯定是刚才那个小子。王彪听完满脸铁青，本来只是打算给他断水断电，现在看来还是有点太轻了。就在此时，我又来到了物业管理处。王彪看到是我，怒声道：“小逼崽子，你又来干什么？我刚才已经说了，我不知道电箱在什么位置，你要有本事就自己去找啊！”我微微一笑。你误会了，我这次过来是给你们交物业管理费的。嗯、王彪等人瞬间蒙圈了，刚才还举报他们，现在咋无端端又主动来交物业费了？你是说你要交物业管理费？王彪有些不确信，他刚刚都想好了一百零八个让我在这里住不下去的方法，这突然妥协让他有点难办。是的，有问题吗？王彪眉头一皱，那行，你今年的物业管理费一共是一万二，不对吧？之前不是说一万零八十吗？之前你没按时交物业费，所以还要收一点滞纳金。可真行，居然还有滞纳金，等一会就有他哭的时候。没问题，一万二是吧？我现在就给你们转过去。看到我这么爽快就把物业费交了，王彪也懵逼了。物业费我也交了，现在你们总该帮我检查一下电路了吧？哦，你这个情况我之前遇到过，应该是不小心跳闸了。你自己去看看电箱的总开关，电箱就在十六洞后面。我顿时有些好笑。我钱都给你们了，你还让我自己去弄吗？不然呢？我们只是这里的物业，可不是你家的保姆。说完，王彪等人又继续打起了扑克。这次他们学乖了，当着我的面不敢赌钱了。走出物业管理处，我立刻掏出了手机。你好，税务局吗？我们物业收费不开发票，我怀疑他们偷税漏税。我是谁？请叫我雷轰。我很快就找到了电箱的位置，只不过在电箱旁边还停放着三辆电瓶车，分别连着一根充电线，明显是在充电。这三辆电瓶车我认识，就是王彪他们三人的。这电箱可是连着很多线路，一旦发生任何问题，那可不是闹着玩的。于是我再次掏出手机，喂，是消防局吗？我举报有人在小区偷电，给电瓶车充电。我的名字吗？请叫我雷轰。接上集，亲戚趁我不在，静悄开了我的新房，用来结婚摆喜宴。我直接起诉物业，索赔三十二万。物业败诉后，天天拉我电闸报复我。喂，是消防局吗？我举报我们小区物业人员偷电给电瓶车充电。我的名字吗？请叫我雷轰。物业中心内，王彪一伙人因为赌博刚被民警开完罚单，屁股都还没坐热，突然一队消防人员冲了进来。王彪三人满脸的疑惑，这才刚刚送走了民警，咋无端端又来了消防人员？消防同志，请问你们有什么事情吗？我们接到举报，你们有人利用小区电箱私自接搭电线，存在很大的安全隐患。不是，消防同志，我们没有造成什么安全隐患啊。这时又走来一位消防人员，队长，刚才在电箱旁边发现了三辆电瓶车，正连接着电箱进行充电。消防队长目光严肃地看向王彪三人。这几辆电瓶车是你们的吗？王彪咽了一口唾沫，是，是我们的。你们身为这里的物业安保人员，难道不知道电箱里面连接的线路有多少吗？如果电压出现故障，导致意外出现了怎么办？烧了你们的电瓶车是小，要是把周围的电路都烧了，这个责任你们负得起吗？王彪等人这才意识到事情的严重性。消防同志，我们知道错了，我保证下次绝对不会再犯了。是啊，消防同志，我们都是第一次犯，你就酌情原谅我们一次吧。你们这次的行为已经对周围民众安全造成了影响，我们回去之后会进一步核实。至于处罚结果，等过几天结果出来了会通知你们，希望你们到时候做好准备。三人听完脸色无比难看，王彪小心翼翼问道：“消防同志，您看这不是没出什么事故吗？你看看能不能将处罚降低一点？”你们应该庆幸这次没有出现事故，如果出现了事故，你觉得你们还能站在这里吗？说完，消防人员转身离开了。他奶奶的，一定又是那个小逼崽子干的。
，先是举报我们赌博，现在又举报我们的电瓶车。奶奶的，举报我们还上瘾了是吧？此时王彪几人对我恨得牙痒痒。比起之前，这次的处罚显然更严重，即便最轻的处罚，估计也要拘留。突然，王彪发现门口有个人影在看热闹，他走出来一看，发现是我，心中的怒火瞬间涌上了心头。你个小逼崽子，果然是你，这些都是你干的，对吧？我微微一笑，偷电的是你们，这和我有什么关系？而且刚才消防叔叔也说了，你们这种行为很容易引发重大事故。王彪一听，顿时火冒三丈：“老子天天在这里充电，别说没出现事故，就算出现了事故，你又能怎么样？”看得出来，这王彪被我惹急了。不过这就是我要的效果，也就是说，你完全不把业主的安全当回事了。安全。别人的安全跟老子有半毛钱关系？别说你们的安全，就算线路真的出现故障，把你们炸死了又咋样？王彪说完这话，瞬间意识到了什么，看到我手里没有录音设备，这才松了一口气。不过他不知道的是，为了录下他的至理名言，我这次特意在胸前装了一枚隐形摄像头。行，你牛掰！说完我转身就走。彪哥，你就这么让他走了？是啊，他差点就把我们送进去了，这口气我可咽不下。对此，王彪双眼露出一抹狠色。没事，让他走吧。接下来我会让他知道什么叫做残忍。如果这小子还能在这里住下去，算我输。回到家，我直接把刚刚隐形摄像头录下的视频发到了业主群里。才刚发出去几分钟，业主群就炸锅了。不一会，物业管理处就被一群业主围了起来。王彪等人看着这群怒气冲冲的业主，全然不知道发生了什么事。请问你们有什么事吗？面对眼前的这些业主，王彪的态度截然不同。毕竟这些人不但每月都按时交物业费，而且还非常好糊弄，完全就跟金主爸爸差不多。你还有脸问我们有什么事？你刚才在视频里的样子不是很狂吗？你不是想让我们被你的电瓶车炸死吗？现在我们就站在你面前，你有本事倒是来炸啊！今天你要是不把我们炸死，你就是我孙子。这几位业主对着王彪一顿大骂，那模样就跟爸爸骂儿子差不多。各位，你们先听我说，这些话我不知道你们是从哪里听来的，我又怎么可能希望你们被炸死呢？刚才只是有个小子故意挑事，这些话我只是针对他一个人，跟你们没关系。王彪耐心的跟这些业主解释着，他还真怕这些业主联合起来把他给开了，毕竟这么好的工作上哪去找？每天上班打打牌就跟度假差不多，是吗？我看你是希望我们可以继续养着你吧。一名业主说完，直接掏出手机，把业主群里那段视频播放给他看。王彪看完蒙圈了，他完全不知道自己什么时候被录了视频，这又是录音录像的，他甚至都怀疑我身上是不是装了隐藏式的行车记录仪了。如果不是这位小伙子举报，我们还不知道你个狗东西居然拿我们的安全开玩笑，还好意思跟我们要物业费？你赶紧把这个月的物业费给我退回来。对。从今天开始，你休想从老子这收到一毛钱物业费。剧情回顾：亲戚趁我不在，静悄开了我的新房，用来结婚摆喜宴。物业不仅推卸责任，居然还敢威胁我。你们业主的安全关我屁事！再敢闹事，老子让你在这个小区住不下去。被我揭发后，一群愤怒的业主正在大骂王彪等人：“你个狗东西，居然用小区的电箱给电瓶车充电，这不是拿我们业主的安全开玩笑吗？”我说我家的电费怎么这么多？原来是你们物业在偷电，赶紧把物业费退给我！从今天开始，你们休想从老子这收到一毛钱物业费！王彪蒙圈了，他没想到事情会闹得这么大。是是是，这确实是我们的疏忽，我保证以后绝不会再犯第二次了。废话少说，赶紧退钱，然后给老子卷铺盖滚蛋！这话让王彪瞬间慌了，他是真怕被业主给开了。这么好的工作上哪去找？这几年他可是捞足了油水。你们总不能因为一时的过失就直接把我们开了吧？这些年我们可一直都在为小区做贡献啊，没有功劳也有苦劳。你特么还有脸说功劳？之前我家水管坏了，你们硬生生给拖了一个月，搞得我们家都快成游泳池了。我家的电瓶车都被偷了几十次了，再这样下去，估计供货商都要来我这里进货了。还有门口那个保安，岁数估计比我爷爷都大，我每次开车进来的时候都不敢按喇叭，就怕一个喇叭把他人给送走了。别他妈废话了！今天要不把钱给老子退了，老子跟你没完！就在王彪准备继续狡辩的时候，我从人群中走了出来，看到我来了，王彪的脸色就跟吃了翔一样难看。小逼崽子，你又来干什么？我微微一笑，刚才差点忘记了之前我交的物业费，麻烦你给我开一张发票。王彪愣了一下，开开发票，开什么发票？
，你收了我的物业费，当然是要给我开一张物业费的缴纳发票。根据相关规定，物业在向住户们收物业管理费时，需一并开具发票，否则住户可以向物业索要发票或向有关单位举报。被这么一说，我差点都忘了，他们物业每次收了我们的物业费之后，似乎还从来没开过发票吧？而且我每个月交物业费的时候，他都以各种理由涨价，仅仅不到一年就涨了一两千。我不管，今天我也必须要看见发票。王彪心里那叫一个慌啊！他当然知道收了物业费需要开发票，可是物业费一部分已经被他们中饱私囊了，所以怎么可能开得了？就在此时，接到我举报的税务局工作人员终于赶来了。请问谁是举报者？我举手道：“是我举报的，我们小区物业收费不开发票，我怀疑他们偷税漏税。”周围的业主也附和道：“同志，这位小兄弟说的没错，你们可一定要严查了。”我们怀疑这家伙在物业费上作假，才不肯给我们开发票。大家请放心，只要发现有问题，我们一定会严肃处理。那么，这位被举报的人在什么地方？嗯，众人的目光扫了周围一圈，这才发现王彪已经不见了去向。与此同时，王彪第一时间就逃到了公司办公室。他必须赶在税务局的人查到之前，把自己的收款信息全部删除。这些年他最少贪了几十万，这要是被查到，那就得进去踩缝纫机了。这时，王彪的姐夫物业经理走了进来。阿彪，发生什么事了？慌慌张张的。姐，姐夫告我们的那个小崽子，他煽动业主们一起不交物业费，还说要把我们赶走。听到这话，物业经理瞬间怒了，岂有此理！自己不交物业费就算了，居然还敢煽动其他业主一起闹事，这是要反了吗？你放心，有我在，谁也动不了你跟韩毛。狗物业，你躲哪去了？给我滚出来！你他奶奶的，居然私吞老子的物业费！各位，我是这里的物业经理。王彪是我们公司的优秀员工，一直做事非常积极。你们要找他麻烦，得先问过我。此话一出，现场瞬间炸毛了。优秀员工指的是天天准时收费，然后把钱送给你们公司吗？别他妈废话，今天要不把人交出来，老子连你也一起告。就在此时，鼠鼠同志也赶了过来。王彪是你们公司的员工对吧？是，是的。看到鼠鼠都来了，经理顿感不妙。鼠鼠同志，方便问一下，王彪他犯了什么事吗？我们接到举报，怀疑王彪利用职务之便诈骗侵占他人财物，并且他还涉嫌偷电以及对电力设备造成安全隐患，所以我们要带他回去调查。听完这话，物业经理整个人都懵了，这完全跟王彪之前说的不一样啊！物业经理回过神后，轻咳了一声：“各位，在这里我要事先声明一下，我们和这个王彪是没有任何关系的。正因如此，他个人的所作所为都跟我们公司无关。”呵呵，刚才你不是说他是你们公司的优秀员工吗？你他妈糊弄鬼呢！这尼玛变脸速度也太快了吧！王彪现在在什么地方？物业经理非常配合，直接带着鼠鼠同志找到了正在篡改资料的王彪。惊慌失措的王彪正想逃跑，却不料直接被鼠鼠一个擒拿术摁在了地上。姐，姐夫，救我！物业经理没搭理他这位小舅子，因为此刻的他已经自身难保。你是这个小区物业公司负责人，对吧？经业主们的举报，你们物业公司涉嫌偷税漏税，现在我们要对你们公司的账目进行全面彻查。听见这话，物业经理直接瘫坐在了地上。这些年他可没少做假账，贪的钱比王彪多得多。这要是被查，还不得把牢底坐穿？一想到这，物业经理一口气没上来，居然吓晕了过去。王彪三人也全被鼠鼠带了回去，等待他们的将会是法律的严惩，尤其是王彪数罪并罚，这缝纫机室友的踩了。